Ciao ragazzi e benvenuti a questa puntata di Devo accendere la luce in camera perché sennò non si vede la luce. Ciao ragazzi e benvenuti a questa puntata di Mamma me lo compri Questo non so se chiedete a vostra madre di comprarvelo perché costa già 440 euro Questo lo diciamo subito Lapidario proprio Lapidario, così Se ce li avete e siete appassionati di basket vi conviene comprarla Siamo da Mondo Action Figure, link in descrizione, grazie Roby Ci ha dato questa bomba, è arrivato di qua e ha detto aprite questa E noi? Va bene Possiamo mai esimerci? Mm. No di basket, almeno io non capisco un cazzo. Io tre cazzo. Perdonateci, ma oggi andremo a sboxare la doll e la, ve la faremo vedere per quello che è. Se siete appassionati di basket, potete scrivere come mai c'è stata questa doll e tutte queste robe qua. Sappiamo solo una cosa di questo giocatore. È protagonista di un eh. videogioco chiamato. Shaq Fu. Shaq Fu. E. Sì! <ride> Ed è un gioco molto, molto vecchio che però. Tra l'altro è stato rifatto per Switch recentemente. Shaquille O'Neal. Bravo! C'era scritto. NBA ovviamente cose che noi assolutamente non conosciamo. È come se eh, mi stessero facendo aprire una roba di Barbie. Cioè io non so un cazzo tipo... Ma vabbè. sai che credo che ne sapremmo più di Barbie che di Shaquille O'Neal? Può essere. Può essere. Il box è questo. Do l'onore a Wade. Gli avevo detto che la primo io ma in realtà mi sa. So. Eh però cazzo <ride> mi vuoi male. La apri tu, allora è magnetica. Uh, sì. Qua. Grazie. Prego. Si apre a libro, ragazzi. Ed è già così è magnifico. Esatto, si sì, è forse ribaltata la roba. Questa roba doveva essere là, ma siccome l'abbiamo un po' già smanacciata prima, sì. probabilmente abbiamo fatto dei danni. Istruzioni, ovviamente, in lingue che non ci appartengono. Vediamo se c'è l'italiano. No, cinese, inglese e cinese, inglese. Okay. Il brand Enter Bay specializzata in scale 1.6 sui giocatori di basket, da quanto abbiamo appreso. Enter Bay, questo brand, ricordatevelo. È un doppio... c'è il doppio fondo questo? Nope. È... La plastica è pure cazzuta. È, è doppia. È doppia? È doppia. Ah, per proteggere... per proteggere... Ah, oh, mica è doppia. Perché? Per proteggere gli accessori. Madonna. Beh, 440 bombe. Ragazzi partiamo dalla base e Wade ci stava facendo vedere che è una bomba atomica, c'è anche la targhetta davanti, no? C'è anche la targhetta, vediamo se... Dorata, però più... Okay. Bella, bella. Cazzo. Veramente figa. Mm, bella, bella, bella. Qua abbiamo un sostegno per tenere su eh, l'action figure, comunque ha un discreto peso. Sì, questo è metallo, eh. Mm, questo è eh, eh, a molla e serve per tenere la figure, si apre e si allarga molto bene, vedete? Queste sono le cose fatte bene. Questo invece lo possiamo ruotare come ci abbiamo voglia, questo, anche questo è di metallo però ricoperto di plastica flessibile non liscia ma seghettata che gli dà anche un certo tono a livello visivo eccolo qua bello se vedete lui che si allunga e non lo faccio più io è perché in realtà io sono alto 1,60 m <ride> scarso non sappiamo un c***o di basket ma riesco a riconoscere quando c'è della qualità e questa palla c'è questa palla aspettate questa palla magnifica anche al tatto sembra veramente una palla da basket bellissima è veramente incredibile una texture incredibile e pure le scritte raga cioè vorrei farvi vedere questa cosa ragazzi guardate le, le scrittine cioè sono incise sul pallone cioè tutta questa parte qua è incisa non so se posso, possiamo dare l'idea ma è una roba incredibilmente incredibile cioè è pazzesca veramente pazzesca un dettaglio atomico ragazzi guardate il dettaglio delle mani pazzesco incredibile sono proprio belle ragazzi ma anche le unghie cioè non so se si possa notare le mani in mano ah! le mani in mano devo farvi vedere esattamente uh, di cosa stiamo parlando quindi vi faccio una carrellata sugli accessori che sono le mani Wade tu stai vedendo dallo schermo sì, vero? Sì, cosa sì, ne sì. pensi? sono magnifiche sono magnifiche e il dito che punta secondo me se vediamo sulla palla se c'è un... ah speravo ci fosse un appiglio sul pallone in modo che fosse possibile eh, eh, mettere bravo la mano, bravo invece no allora, vediamo nel box innanzitutto che eh, vedete la implasticano così nella, nel, nel cervello e già possiamo vederla tutta così allora una cosa che non mi fa impazzire subito da qua è la lucidità che ha della pelle però potrebbe essere anche io in camera la vedo molto lucida e vedo molti riflessi però boh magari è una mia impressione è perché è sudato 
L'ho pensato anch'io, okay. potrebbe essere, ma forse un escamotage, non lo so, forse perché è sudato, mm. ne parliamo. Vediamo se riesco magari a prenderla in un punto senza muoverla troppo. Senza muoverla troppo, e eh, vai, è uscito tutto. Guarda, ci aveva dentro, ma c'ha delle mani, le mani ah, ce le aveva. Ce le aveva, quindi sono quattro paia di mani ragazzi. No, no, guarda, guarda. È lucido perché è sudato, non so se no, riesci a vederlo, ma ci sono ragazzi. proprio le gocce. No, vabbè. Allora, no, raga, allora aspetta un attimo. Una roba del genere io non l'ho mai vista. E ci sono le gocce di cazzo sudore. Vero. Cioè, proprio, proprio sudato di palle lui, proprio incredibilmente una sudata incredibile. <ride> ragazzi, è allucinante, ma guardate lo sculpt del viso, lo sculpt. No, vabbè. Bellissima, bellissima. Quanto è che costa? 440 euro. Mm, se solo mi piacesse un po' di più il basket. Eh, probabilmente te la porta via a casa sì. questa qua. Eh. È Bella, questa è veramente magnifica. Io eh, ti chiederei di attaccargli un paio di mani. Come no? Così... Volentieri. <ride> no, no, aspetta. Cosa c'è? C'è una situazione. Per tenere il pallone, fa vedere. Se è una roba vedere. calamitata, impazzisco. No. Aspetta. C'è qualcosa, eh? C'è qualcosa per forza. Proviamo a tirargli via sto coso. Prendi... Sì. Tu ce l'hai delle unghie? No. Sei fornito di unghie? No, le ho lasciate in bocca. Cavolo. <ride> Ma secondo te si apre oppure stiamo facendo... Si apre una... per forza, perché proprio vedo che... Anche perché è una figure così dettagliata che mi fa una roba simile sulla mano, sei da denuncia. Oh, sì. Ah, ma no, ma è per tenerla così, gli hanno fatto il piattino per tenerla al contrario, così. Dici? Sì. Ah, magari in elevazione. Sì, per ah. tenergli la, la presa, secondo me. No? Io stavo tagliando, cioè... Ma non l'hai fatto? Ma non l'ho fatto. Bravo, bravo, bravo. <ride> Io stavo per tagliare una figure da 400 e passa io. Bravo, Wade, bravo. È lo spirito del canale, questo. Voglio dire a mamma me lo compri. Esatto. A, a mondo action figure, voglio dire. No, nel senso, mamma prestami i soldi per ah, comprarlo. Giusto. Eh. Ferma tutto. È calamitata la mano. Ok, allora Wade aveva fottutamente ragione. Ma eh, devi, devi trovare il punto giusto. Il punto G. Allora, perfetto. E troviamo il punto giusto di questo giocatore di basket ed era calamitato. Fan cioè, no, era. Vabbè. È calamitato, vogliamo dire. È una doll in scala 1.6, ma in realtà mi sembra un po' più grossa perché lui è alto. Quant'è? Esattamente 30... 6 cm, ecco, 36 cm. Eh, esatto, è un po' più alta delle, eh, del classico 1.6, no? Sì. Leggermente, leggermente più alta. Vediamo i dettagli del viso sicuramente. Allora, questo l'abbiamo visto ed è incredibilmente è incredibile. È Poi scendiamo, fammi vedere le braccia, eh, anzi il dietro della testa. Voglio vedere una cosa, sì. eh, No, perché non conoscendo il personaggio non so se ha tatuaggi. A quanto pare non è tatuato. No, è tatuato sulle braccia. Sulle braccia, pensavo ci avesse ah, qualcosa schiena. anche dietro. Eh, invece no. Allora, gira, vediamo l'orecchio. Bello, guardate la Bello. testa. È veramente fantastico. Stupendo, stupendo. Andiamo dietro a vedere la sua... Quella, quella è la tuta. Questa ragazzi è proprio fatta tuta. Tessuto. Tessuto. Sì, sì, sì. È. Le braccia, vediamo i tatuaggi. Sì, che sono fatti veramente bene. Bellissimi, col sudore. Allora, c'è un punto critico di questa doll. Un punto critico che purtroppo in una doll di questa tipologia io ci avrei messo un po' più di impegno perché il gomito, come potete notare, si vede troppo, troppo, troppo Già. la sfera di movimento. Prova a piegarglielo e vediamo se riusciamo a nascondere questa cosa. Aia, ah, yeah. aspetta, eh. Poi c'è fatto tutto Wade. Eh, grazie al cazzo. <ride> ecco qua. No, beh, la maschera abbastanza eh, bene. La maschera quando... bene, dai, non è male, mm. non è male. Vediamo l'altro braccio con il... Ah, no, è questo? Questo, sì. L'uovo di Superman, i suoi tatuaggi reali e le mani che abbiamo già visto prima. Ottime. Bellissimo. Pantaloncini. Stupendi, sempre in sì. tuta, logo dell'NBA, incredibile. Se alzate la, la, alzali la, la magliettina e vedete che c'è sia l'ombelico che i capezzolini. 
Perché fanno le cose fatte molto bene Non sappiamo se abbia tatuaggi sotto ma deduco di no E immagino di no Mi Anche perché strano, non gli costa però. nulla Le hanno fatte sulle braccia se Esatto, sapevano... l'avranno fatto così eh. Scendiamo in un altro punto dolente Che sono le gambe Perché le gambe, a differenza del gomito Che era abbastanza eh, nascondibile Le ginocchia fanno abbastanza Io devo essere... Mh, devo dire cose... Allora, le ginocchia sono abbastanza bruttine sono effettivamente bruttine perché eh, questo, questo innesto così, poi vabbè ovvio che se è un amante dell'NBA guardi altro, sì. però questo innesto del ginocchio potevano risparmiarselo e fammelo vedere un attimo di lato. Sì, potevano Vuoi risparmiarselo. Anche. Eh sì, cioè raga, mh, questa cosa qua vedete, cazzo, cioè è bello lo snodo. Potevano risparmiarsela, cioè potevano coprirla, non so, no, cosa ne sì, pensi? Sì, avrebbero potuto, solo che boh. Diciamo che lo dico. Sì. La Barbie lo fa di coprire le articolazioni delle sue doll. Oh, è comunque una figure bellissima e vale pienamente il prezzo. E certamente non stai lì a guardare queste cose. Poi, una volta che lo metti in posizione, cosa che faremo dopo, non lo noterai. Questo dettaglio. Le scarpe sono incredibili. Reebok, vedi proprio il brand qua di lato. E. Stringhe pensavo le facessero in tessuto. E invece sotto come sono queste scarpe? Ah, siamo feticisti. Sì, vediamo le suole. <ride> ah, minchia. Mamma mia, oh, cosa oh. hanno fatto qua? Bellissime. Bellissimo. Sì, sì, sì. Cosa figa che ho notato un secondo fa? Mm. Il calzino in stoffa. No, no, veramente. Te lo giuro, il calzino in stoffa. Guarda che c'è anche dietro la cucitura. No, vabbè, bellissimo. La, la lucidità del sudore è una cosa molto figa. È molto figa. fantastica unica cosa prima aveva la maglietta all'interno dei pantaloni vediamo se è facile rimettergliela si sì. sì. allora, metti una censura perché gli sto per tirare giù ok non è molto dettagliata come figure eh? <ride> è anche molto facile perché l'elastico è veramente buono è fatto bene madonna si è fatto bene ed è fatta in plastica, ragazzi, non è silicone, è plastica la, sì. la, la doll. Che da un lato è meglio perché si rovinerà meno. Devo andare a lavorare per la sideshow. <ride> esatto. No, non è la sideshow questa. È Hot Toys? No. Che è? È, è Enter Bay. Ok, rifaccio. Dovevo andare a lavorare per l'Enter Bay. Dovevo andare a lavorare per l'Enter Bay, solo che non mi hanno ancora chiamato. Io ho mandato il curriculum. L'hai mandato? Ma oh, come no? Ma digitale o, o cartaceo? Cartaceo, mi è costato 70 euro spedirlo in America. <ride> Ti piace un po' vestire le doll? Un po' si va soddisfacente. Sì, ma non diciamo. <ride> Rotazione a sfera sulla testa, magnifica. Ai. Io la devo... Comunque potete ammirare. <ride> cioè, comunque. <ride> e... Spalle a... De... Ok, no, normalissime. Si alzano e ruotano di 360 gradi. Ha anche... Guarda, all'interno, non so se si può notare, c'ha una butterfly joint. Che cazzo è? Articolazione a farfalla, che fa così. Ottimo. Ok. Ho imparato una cosa nuova. Torsione del busto, che anche qua c'ha un movimento a sfera. Non è elevatissima, però c'è. Rotazione della vita, che è un po' limitata dalla maglietta e dal pantalone. Spaccata. Fino a un certo punto. Ah, fino a un certo punto, ma è anche abbastanza ampia. Calcio in avanti, poco, peccato, e calcio all'indietro limitato un po' dal sedere. Parte dolente il ginocchio, che comunque fa quello per cui è stato progettato, piegarsi in due snodi. Brutto da vedere, però almeno sì, fa il suo mestiere. Il suo Piede? Piede, rotazione della caviglia e vediamo se si inclina senza romperlo. Sì, si inclina leggermente e c'è anche una torsione. Ah, Perfetto. Ottimo. Scusami se mi sono allontanato. No, no, figurati. Sì. Figo! Siamo alle considerazioni finali di questa Enter Bay del buon Shaquille O'Neal che ribadiamo, non ri non, noi non sappiamo nulla di basket ma ci intendiamo qualcosina di action figure. Questa sicuramente è un acquisto che vale la pena fare perché, oh, partendo soltanto dal dettaglio del sudore che, oh, ragazzi, neanche io sudo così bene nella vita vera. Ve lo dico. Okay. E le articolazioni peccano un pochino visivamente ma comunque fanno il loro mestiere 
ma la cosa che è proprio incredibile è la calamita sulla mano che vi permette di tenere la palla in questa posizione magnifico bellissimo e anche la pedana super rigida che lo puoi mettere in più posizioni come, come preferisci eh, io consiglio se siete appassionati di basket invece sicuramente questa è una cosa da avere perché è una doll bella e più alta rispetto alla, alla normale scala 1.6 perché è un personaggio chi gioca a basket di solito è alto, abbastanza alto e eh, il costo è di 440 euro per me è un 9 pieno perché, ehm, perché è molto bella sia pas passando dalle scarpe il calzino in cotone, la tuta, i dettagli sotto anche proprio del pantalone, la, sì. la cosa che va dentro e il sudore, il sudore è quella chicca che, che, che ci piace, anche la calamita sul pallone. È tutto, chiudiamo la puntata, ciao Wade, grazie di essere stato qua con noi. Grazie con a te per l'invito. No, noi, eh, tu e la tua community. Ah, giusto, la community, giusto, noi, 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 mm. tutti al plurale. Ciao. Ciao.